back to my channel. So, as you can see, iba yung setup natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa room namin kasi sa labas. Maingay yung mga bata na sa living room. So, hindi ko magamit ng living room para gawin tong video na to. So, today, iba yung video natin. Hindi siya cleaning or organizing. Instead, gagawa tayo ng haul. So, ayan. Kung nakikita nyo, may mga damit dito. Kasi, back to school na next week si ate. And, namili kami ng mga damit. Even though, full distance learning, meaning nandito lang siya sa bahay, online learning pa din, bumili na rin kami ng mga damit kasi pag back to school, sobrang dami ng sale. And alam niyo naman mga momshies, mahilig tayo sa sale. Kagrab natin yung opportunity na yan para makatipid, di ba? Sipisahan natin yung haul natin. Hindi lang to gamit ni ate, gamit din ni Bryce kasi nga, yun, on sale siya. And dahil bida-bida din ako, syempre, <laughs> kailangan ko rin ng sa akin din. <laughs> And mamaya, pupunta ako sa school kasi pipikapin ko yung mga school supplies na ipamimigay ng school nila and yung Chromebook din na ibibigay ng school. Papakita ko rin yan sa video na to. Pero ito muna yung unahin natin. So first haul natin, unahin ko na si ate. So itong first haul na gamit ni ate, nabili namin to sa Target. Ito yung first one. Ito. Nagustuhan ko to kasi nakalagay yan. Gun camping. O diba? Ang cute-cute. From class sa Target. So, hindi siya sale. <laughs> Pero, nagustuhan ko kasi nakalagay gun camping. Our next one, sa skirt. Tapos, parang bumabalik kasi ngayon yung mga 90s ba yung 90s style. And then, here, another Target one. Hindi pa rin siya sale. Kukunti lang yung sale sa Target. So, pero okay na rin siya kasi for $8. This is only $8. Maganda na yung tela. Makapal siya. And, malapit na mag-fall. So, gusto ko yung color niya. And, another one. Same brand siya neto. Um, uso na naman yung mga tie-dyed shirts. So, binilan ko siya. And, makapal din siya. So, $8 din. Cat and Jack sa Target din. Ayan. Uh, favorite niya mga unicorns. So, ayan, unicorn siya. And, it's only $4. And, it comes with two, ano, two mask. And then, here, yun lang yung sa Target. And then, here naman, um, from... Old Navy. Dito sa Old Navy, madami akong nakuha ng shirt. Maganda yung Old Navy sa mga bata, especially back to school, kasi ang dami nilang sale. And then, gusto ko yung style nila. Kasi, right now, uh, nine years old na si ate. Magtitem na siya next year. So, hindi ko na siya binilhan ng mga sobrang pangbatang design. Yung may mga pangbatang mga prints, ganun. Kasi parang, nagtra-transition na siya into... <laughs> teenager <laughs> nakakaiyak <laughs> na ini-imagine ko pa lang so first one from Old Navy Mar since yun nga malapit, malapit na ang fall so yellow, brown, ganyan so this one, ang cute niya and ang ganda ng tela hindi siya cheap na tela and it's only $7.99 kukuhan ko siya ng mga ganito active wear kasi Um, basic lang siya, basic shirt, pero maganda yung tela niya from Old Navy din. And it's only, ano din, sale din siya, $5.99 lang. Super mahal na mga, magkano yung mga Nike? Mga $20, na shirt ng Nike. Kung the same lang din naman silang dry fit, for only $5.99, ba diba? Sobrang layo ng difference ng presyo nila, ba diba? And then here, another one, hindi siya sale, pero mura na rin sa price niya. So, ito. Ayan, white. Another one. This is a, bawal to sa school nila. Pero at least paglalabas kami, uh, meron siyang mga ganito. Ayan, dress. Yeah, sale pa rin. It's only $8. So, binilan ko lang siya ng dalawang shorts para sa trip namin ngayong week na to. So, isang green. And, sale ba to? Ah, hindi siya sale. Tsaka isang ganito, uh, denim shorts. So, ayan lang yung kay ate. Nakapunta naman tayo kay Bryce. Ito yung mga binili ko sa Target. So, yan. Sa Target, hindi sila masyadong nagsisale ng damit. So, meron mga rack na on sale din siya. Pero, konti lang yung mga nagugustuhan namin doon. So, yan. Shorts. Dahil summer. Another shorts. This is, ano, $12. So, and then here, $5.40 lang siya. Ayan. On sale siya, ba diba? Ang ganda niya. And it's Carter's. And another one from Target. Ayan, t-shirt naman siya. And here, another one for summer, siguro hanggang fall. Ayan yung from Target. So ngayon, punta tayo sa uh, Old Navy. This one is on sale again. Ayan, pagka may red tag na ganyan, on sale yan. It's only 
399, 'di ba? Galing. Imagine niyo pareha sila nito, ito sa Target and dito sa uh, Old Navy, almost pareha sila ng fabric, almost parehas din sila ng print, pero sa Target yung class na um, brand, it's 12.99. 12.99 plus tax. Samantalang ito sa Old Navy, it's only 3.99 plus tax, syempre. Another one, ito hindi to hindi siya on sale so regular price siya and then ito ito uh, sale na naman yan may red tag ulit so for 549 and another shorts ito hindi siya sale so regular price yan shorts and t-shirt and another shorts and Ito nakita namin to, uh, it's $8.99, tapos hooded na siya, rain jacket siya. And ako naman, dahil bida-bida nga ang nanay, <laughs> kumuha rin ako ng para sa akin. So here, may nakita ako sa Old Navy dahil uh, madumi na at sobrang nagpipil na yung mga lalagyan ko ng mga uh, skincare. So bumili ako ng... 6, 9, 6, for $6.99 na red tag din siya, bumili ako ng ganyan. Bumili lang din ako ng pants ko and another pants na white. Bumili din ako ng ganito, ang cute niya, white na shirt. Ayan. And ito, uh, since summer, so kinuha ko yung mga uh, parang pastel color. So, ito light blue. Natuwa lang din ako sa mannequin kasi ito yung suot ng mannequin. <laughs> Ewan ko pagdating sa akin kung anong itsura. Pero yan, para siyang, ano, may tali-tali siyang ganyan. Parang loose siya, so hindi, at least hindi kita yung frats natin, di ba? <laughs> para sila ng design nito, magkaiba nga rin ng color. Ayan, green and white, and this one is stripe. So, ganyan din, loose din siya. So, yun lang naman yung mga pinamili ko. Okay, so let's go, punta na tayo sa school ni ate, and pick up na natin yung mga gamit na ibibigay nila sa school. Yan guys, labas muna tayo. Kukunin ko yung um, school supplies ni ate sa school niya. So, dyan lang naman. Malapit lang naman. So, let's go! So, kakarating ko lang dito. Sabi, 10, 10 to 12 yung pick up. And, ang haba-haba na ng line. Grabe. Ayan. Mula dito hanggang dun. Ayan. Pero, at least, gumagalaw naman kami. So, ayan guys, uwi na tayo. Nakuha ko na yung school supplies ni ate and yung Chromebook niya. So, let's go home. Ito na tayo sa bahay and nakuha na natin yung mga school supplies ni ate. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha natin free sa school nila. So, kaya hindi na rin muna ako bumili ng mga school supplies niya dahil nga hinihintay ko tong um, bibigyan ng school. Gusto ko munang makita kung ano yun para hindi doble-doble yung bili ko. Pero ang importante kasi yung Chromebook na uh, binigay nila. So, yan. Papakita ko na sa inyo. Mag-haul tayo ng school supplies from her school. And then, sorry sa aking, sa aming yan, sobrang gulong room niya. Sobrang gulo pa. So, as I've said nung last time na lilinisan niya natin, yan yung organize and hopefully ma-redecorate, ay hindi mangyayari ngayong video na to kasi nga haul to. So, hopefully next video, abangan ninyo kung ano yung mga changes na gagawin natin. Hindi mo nang pansinin itong mga, <laughs> mga kalat-kalat niya. Ayan, nag-artwork kasi siya. So, binigyan kami ng book uh, sa school. Ito yung gagamitin niya ng math. Uh, ngayong 4th grade niya. So, yan. Binigyan nila. And then, may iba-ibang um, ito, prints na binigay. Modules, ganyan, mga ano ba to? Basta para lang sa school niya, mga printout na sa teacher niya. And then, nagbigay sila ng dalawang uh, notebook. And then, may puro ganito, mga ganito na uh, colors. May uh, colored pencil silang binigay. And then, glue stick. Ayan, may glue stick sila. And then, meron ding eraser and uh, sharpener. Cute. And then, my highlighter and dry eraser and tatlong pencils. 
at least alam ko na kung ano yung mga kulang at mga kailangan kong bilhin sa store later on. Ang tulong din yun sa mga parents na mag-provide yung school um, ng mga ganitong materials, ng mga ganitong supplies, para that way hindi na mag-iisip yung parents kung paano bibilhin, di ba? Ito nga yung pinaka-importante sa lahat, yung Chromebook na provide ng school and yung charger. So, yan. Siyempre, ibabalik namin to at the end of school year. Pero, at least, yun, hindi na siya makikishare sa akin ng, lap <laughs> ng laptop. Kasi, last time, nagsishare kami ng laptop. And, ngayon, na nag-vlog na ako, lagi na ako nag-upload ng, ng videos. Kailangan ko na ng um, sarili ko. And then, kailangan niya rin yung sarili niya para hindi siya na, na ano sa akin, na puputol-putol or nadidistract sa akin, di ba? <laughs> Half ready na kami para sa this coming August 24 sa back to school nga nila. Dito pa rin sa loob ng bahay, distance learning or tinatawag nilang online school, modular learning. Oo oh, nga pala guys, nung last video ko, ayan, pinakita ko sa inyo yung aquarium, di ba? Sobrang laki neto hanggang dito siya. Like 20 gallons. Then yung table niya, parang kalahati nun is aquarium. So, this time, sinabi ko kay Papa Rob na sobrang laki, hindi, hindi kakasya talaga, hindi na siya makakapag-study. So, ayun, pinaliitan niya, bumili siya ng half, and then yung 20 gallons yung malaki nandun doon na sa living room. So, trinansfer niya na doon. So, ito na yung aquarium naman ni ate. Anyway, yun, ayusin ko yung table niya, sa setup ko na lahat. So, yeah, hopefully mangyari lahat yon sa next video. So, abangan ninyo kung paano tayo mag-organize and mag-declutter and mag-decorate na rin ng, uh, ano bang tawag dito, study room slash bedroom ni ate for this coming school year. Parang iba na talaga yung world ngayon, yung new normal ngayon na ginagalawan natin. Like, kailangan talaga mag-prepare yung mga parents. Um, kailangan i-push din natin yung mga anak natin to, to work hard, di ba, sa kanilang studies. Kasi, ayun nga, kasi nandito lang sila sa bahay. And madaming distractions. And feeling nila nasa bahay lang sila. So, they can do whatever they want. na They can sleep whenever they want. They can eat whenever they want. Pero, a good study habit then na magagaling sa parents yung meron tayong routine and schedules kung kailan nila gagawin yon kung kailan sila magkakain parang recess ganun lunch time or lunch break parang ganun so yun yung wino workout namin ni Ate gagawa ako ng uh, printable materials niya pag nag like, start na sila magdistribute ng subjects nila and dami ko nang sinabi <laughs> so pero anyway yan yung haul natin yun lang naman yung content natin kung nagustuhan niyo tong video na to please give it a thumbs up and also subscribe and click the notification bell kung hindi ka pa nagsusubscribe kasi sobrang laking tulong na magagawa ninyo sa channel ko okay so hanggang dito na lang yung video ko thank you so much and ingat lagi bye bye